itsenäisen työskentelyn ohella korkeakoulussa ja työelämässä työskennellään usein myös ryhmissä. Tässä minivebinaarisarjan osassa pohdimme, miksi korkeakouluopiskelijan on tärkeää osata työskennellä itsenäisen opiskelun ohella myös ryhmässä, mitä hyötyä ryhmässä työskentelystä parhaimmilla on ja mitä ryhmässä olisi hyvä huomioida. Ensin myytteihin. Myytti 1. Mahdollisimman samankaltaiset ryhmän jäsenet toimivat tehokkaammin yhdessä kuin ryhmä, jossa on erilaisia jäseniä. Tämä myytti on tarua. Monimuotoisuus ryhmässä on yhteydessä luovempaan toimintaan. Monimuotoisuus voi ilmetä etnisenä taustana, sukupuolena tai vaikka koulutustaustana. Liian samankaltaiset ryhmän jäsenet eivät välttämättä mieti sellaisia näkökulmia, joita eri taustasta tulevat ryhmään voivat tuoda. Toisaalta ryhmässä voidaan tarvita myös jonkin verran samankaltaisuutta, jotta yhteisistä tavoitteista löydetään yhteisymmärrys. Erilaisuus ryhmässä vaatii myös enemmän työtä kaikilta ryhmän jäseniltä, mutta lopputuloksen kannalta työ kannattaa tehdä. Tärkeimmäksi ryhmän tehokkuutta selittäväksi tekijäksi on tutkimuksessa kuitenkin nimetty ryhmässä vallitseva turvallinen ilmapiiri, eikä erilaisuudella tai samankaltaisuudella ole ollut niin suurta merkitystä. Myytti 2. Ryhmä suoriutuu aina paremmin kuin yksilö. Tämä myytti on osittain totta. Ryhmä suoriutuu parhaimmillaan paremmin kuin yksilö, sillä ihmiset innostuvat ja rakentavat toistensa ideoiden päälle ja monimuotoisuus tukee siten luovuutta. Jos asiat kuitenkin menevät pieleen ja ryhmä riitaantuu keskenään, ryhmätoiminta voi pahimmillaan hankaloittaa työskentelyä. Lisäksi ryhmän jäsenet tekevät yleensä parhaansa vain, jos kokevat, että työskentelystä seuraa heille itselle jotakin tärkeää. Siksi ryhmän tavoitteiden olisi tärkeää olla kaikille motivoivia. Työskentelymuoto riippuu myös hieman siitä, millaisesta tehtävästä on kyse. Tietyissä tehtävissä, esimerkiksi uuden luomisessa, ryhmästä voi olla enemmän hyötyä kuin yksin pähkäilystä. Toisten kanssa työskentely mahdollistaa myös näkökulmien laajentumisen ja tukee siten myös yksilön omaa oppimista. Myytti kolme. Ryhmätyöskentely ei sovi kaikille. Tämä myytti on tarua. Yksi perustarpeistamme on yhteenkuuluvuuden tunne, joka parhaimmillaan toteutuu ryhmätyöskentelyssä. Sosiaalisuus on synnynnäinen piirre, joka kuvastaa luontainen halu olla ihmisten kanssa. Sosiaalisuus ei kuitenkaan ole automaattisesti yhtä kuin sosiaaliset taidot. Ne kuvastavat kykyä olla muiden kanssa, myös esimerkiksi tilanteissa, joissa ei haluaisi olla. Muista, että ryhmätyöskentelytaitoja voi oppia, ja ne harjaantuvat nimenomaan yhdessä tekemisellä. Tiedosta myös, miten aiemmat kokemuksesi ryhmässä olemisesta tai työskentelystä vaikuttavat siihen, miten suhtaudut ryhmätyöskentelyyn. Miten siis työskennellä paremmin ryhmässä? Kuten todettua, ryhmässä koettu turvallisuus on keskeinen edellytys ryhmän tehokkaalle toiminnalle. Sitä voi rakentaa tutustumalla toisiin, kuuntelemalla ja keskustelemalla avoimesti. Esittäytykää, käykää läpi kunkin odotuksia työskentelylle, kirkastakaa yhteiset tavoitteet ja luokaa lopuksi yhdessä pelisäännöt työskentelylle. Kehittäessäsi ryhmätyöskentelyn taitoja voit myös tarkkailla, miten mielestäsi taitava ryhmäsi jäsen toimii ja ottaa hänestä mallia. On myös hyvä huomioida, että ryhmässä ihmiset ottavat usein itselle tyypillisen tai luonnollisen roolin. Rooleja voivat olla esimerkiksi ryhmän vetäjä, organisaattori, johtaja, kriitikko ja innovaattori. Usein meillä on ryhmässä kuitenkin parikin roolia. Joskus saatamme joutua työskentelemään itsellä vastakkaisen toimintatavan omaavan henkilön kanssa. Silloin on hyvä tarkastella omaa toimintatapaa ja miettiä, miten voisi paremmin työskennellä muiden kanssa omasta roolista käsin. Myös joustavuus omissa rooleissa tukee hyvinvointiasi, kun et ole lukkiutunut vain tietynlaiseen toimintatapaan. Kiinnitä ryhmässä myös huomiota palautteen antoon ja sen vastaanottamiseen. Palaute olisi tärkeää kohdistaa havaintoihisi toisen toiminnasta, ei esimerkiksi persoonallisuudesta. Palautteen saaminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Yleensä palautteen antajan on myös hyvä ehdottaa, mitä jatkossa olisi hyvä ottaa toiminnassa huomioon. Positiivisen ja kannustavan palautteen antaminen on yleensä helpompaa kuin korjaavan ja rakentavan. Korjaavan palautteen antamista kannattaa odottaa tunnekuohun yli, miettiä sopiva aika ja paikka, kysyä lupa ja pyytää myös itse palautetta 
myöntää oman toiminnan puutteet ja lopuksi sopia yhdessä toimintatavoista jatkossa. Pohdinta. Mieti, millaisen roolin otat yleensä ryhmässä. Miten voisit työskennellä ryhmässä paremmin sinulle tyypillisessä roolissasi? Sarjan seuraavassa eli viimeisessä minivebinaarissa tutustutaan itsekritiikkiin ja itsemyötätuntoon.